Rikthejemi për së ribash, kemi këtu në këndin tonë në shtëpinë e Reze Dili për të, për të përqëndruar të kapsira që ka lidhje me mjekësin në ditën e sotme. E, kemi të fëtuar një mjekeshën tonë të vjetër, e cilë në vjetë në shpinë tonë të re, mjeke specialiste e laboratorit të Genta Dëndej. Përshëndetje, falemderit që e këtu Genta. Përshëndetje, Nida, një se u gjeta dhe ju roj sukses në emision njëri. Falemderit, erë dhe moment që të nëjë këtësh vizitën, se është përshërë në vim në vëndin ku ju punonin, dërko që sot jemi këtu, këtu së bashku. Jemi tashmë gati në fund të muaj të shtator, dhe sigurisht që kanë filluar ato shqecimet, ato simptomat e para, përsa i përket gripit, sepsa i është shqecimi më i madhë. Cili është virusi që është ka Atëherë, është të vërtet që në muajnë e vjeshtës, duke qënë se ndryshon në klima, fillon dhe ule temperatura, fillon shirat, kështë shërojt dhe me shpërthimin e epidemive të virozave. Mm -hmm. Në fakt, virozat janë një emëri përgjithshëm, një termi përgjithshëm, pasi virusat janë shumë. Mm -hmm. Virusi i gripit, që është një virus më vete, shkaktohet nga viruset e influencës A dhe virusi influencës B. Por, përveç këtyre uh, dy viruseve, që i takojnë vetëm grupit uh, uh, virusit e influencës, në qarkullim tashmë fillojnë edhe viruset të tjera, të cilat e imitojnë në simptomatologi virozën e gripit, por që në fakt nuk e janë grip. Por që uh, duke si kur janë grip. Kjo në fakt është e rëndësishme, për faktin se, uh, kur ne bëjmë vaksinën, dhe në vaksin ne uh, kemi përbërës të uh, viruseve të influencës, pa. Ndohë që gjithësësi prapë së muremi, deri sa mbaron sezoni i virozave, dhe njërëzit tonë, as ja vleti fare vaksina, se sepse unë më së mura. Mm, Por në fakt, së mundi rej nuk e ka pasur uh, prej uh, influencës, po, ose pak të mpërato tipe që kanë qënë mm. përbërin e vaksinës, por mund tjetë prekur nga uh, virozat e tjera, si që janë uh, rinoviruset, uh, virusi respirator sinsecial, uh, epshtajnë barë viruset e tjera. Pra ka dhe tipet të tjera. Pra ka dhe tipet të tjera. Po, cilat janë ato shenja të cilat ne mund të dalojmë që kemi grip? Uh, Doja të thëja diçka në lidhje me përhapjen e uh, virozës. Uh, virozat përhapen uh, në përmjet ajrit dhe janë respiratore. Uh, është një loj uh, terminologie që uh, quhet viroza e stomakut, uh, që do thot, uh, manifestohet uh, problematika të ekismuri me të vjela, me diarre, uh, që ne për shpeshe shikojmë tek fëmijët e vejgjel, të cilët në sezonin e virozave uh, nuk paracesin simptoma tipika respiratore, po, po. simptoma gastrointestinale. Uh, kjo është uh, mënyra se si i e pshenjat uh, virusit si tek si shfaqe, por në fakt janë respiratore. Ato përhapen, që, po, ato përhapen në përmjet ajrit, në përmjet sporklave të pështymës, është logaritur që shkon dhe në 6 hapa distanca e përhapjes uh, uh, virusit nga personi që është i kontaminuar, uh, dhe uh, kontaktet akoma dhe më të afrta. Të janë viruse që transmitohen nga njëriu të njëriu, uh, por ka dhe viruse që transmitohen nga kafsha apo shpendët të njëriu. Dhe të janë tipet të tjera, janë gripe të tjera që quen avian, të cilat njifen me emri virusi i derit, virusi i shpendve, virusi i balenave. E kemi biduar në fakt që kam bërdhe në no, në periudat sektuar. Në periudat sektuar që kanë shkuar dhe në sakritikimin <coughs> e këtyra kafshëve apo të shpendve. Uh, dhe uh, që edhe ato imitojnë një uh, virus gripi apo një virus pa. influenza. Sa si përsojmë ta njojmë një qikë gripi në? Atëhere, <laughs> njoja e, e gripit Simptom nga ana e pacientit pa. uh, duhet jetë një njoja e thjesht dhe praktike. Pa. Uh, pacientët nuk kanë shumë nevoj që të uh, lodhet koka me uh, tipologjinë e viruseve pa. apo me, uh, po themi, diagnozat specifike serologike të tyre, pa por kam nevoj që të njohin uh, mënyrën se si të mbrohen nga virusi uh, dhe nëse i ka prekur virusi, uh, qëfar duhet të bëjmë? Si të trajtohen? Uh, si të shfarë si qëndrimi duhet të mbajnë. Uh, ajo që ne duhet, uh, si person, uh, personat që jemi të shëndetit, të, të autoriteteve shëndetësore, uh, për shdo mjek, pra panvarsish profilit që a i ka, e ka për detyr, ashtu se të autoritetet për kace shëndetësore, që të sensibilizojnë populatën, të amenagjojnë drejt situatën, uh, në mënyrë që uh, virozat të mos dali me komplikacione të pacienti uh, dhe ajo të jetë sa më e lokalizuar dhe sa më e kufizuar. Në lidhje 
me në linje me simptoma që të faj që një virus të këpacientit, tashmë fal informacionit që është i hapur në internet, që është që rruaj me një rritje të edukatës shëndetsore të këpopullata, gjë që e ka lecuar shumë punën tonë si mjek në shpjegimin e problematikave, tashmë pacientët e din që janë disa simptoma bazë, që është lodhja, dopsia, një rritje temperaturës, që mund të shkoj në varsit të tipologjisë të virusit 39-20-39 të gjysëm, me dhimbje fyti, me dhimbje kockash, dhe kjo është momenti i parë se si prezentohet virusi në organizëm. Ajo që unë doja që dhe më thënë pacientët të përshëndrosha, ishte që në momenti që ne infektohemi me virus, ne mund të mos i kemi këto simptoma që ditën e parë, pasi periude e inkubacionit, shkonë nga një dit dhe në 5-7 dit. Që do thotë, ne mund të infektojmë shokun, fëmijën, prindin, njërës dhe në fazë inkubacionit. Po, me cilët ne jemi afer, duke mos e ditur që jemi me virus. Kjo bën pra që edhe virusit të përhapet në atë mënyrë që shuhet epidemi dhe nga nga tjetër njërësi që në rinë afer të mos dinë se si të mbrohen, për shkak të pse personi që është i kontaminuar apë mbartës nuk shfaq simptomat në periudën në që është i infektuar. Kur duhet të shkojmë të këtë mjeku? Sepse sigurisht ju thatë për këtë fazë inkubacioni që zgjatë nga 1, 3, 5 dheri në 7 ditë. Ka personat të cilët mund të shkojmë qërë momentet e para, si duhet të veprojmë me këtë? Ose ka njërës që shkojmë direkt të spital, duke evituar të shërbimin parësorë që është mjeku i familjes? Atëhere, momentit në cilin pacienti duhet të parë qitë të këtë mjeku, edhe nësa i nuk ka informacion, pra që është e pa mundur sot me këtë përhapje që ka informacioni në media, që të mos në rjetet sociale, në internet. Atire, viroza ka normalisht një cëri, në momenti që e filon dhe shfaqet, një cëri që shkon nga 3 dit, 4 dit, diri në 5 apo 7 dit. Karakteristikë është që temperatura filon dhe rritet gradualisht, arin një maksimum nga dita 2 dhe 3 dhe presupozohet që të filon të bjeri nga dita e 4 dhe ditën e 5 presupozohet që virozat të ketë kaluar pa pa shqecime, pra gjëndja të përmirsohet, temperatura të ullet, kjo është po themi përshkrimi shablon i një viroze që është futur të këtë trupi i pacientit. Ama, në qoftë se temperatura nuk ullet, pra temperatura vazhdojnë të rje lartë, dhe pacienti ka problemet të tjera rrugët, si do thotë, vëshirësin në frimarje, kol, dhimbje veshi, bajamet e qelbëzuara, temperatura mund të kalojt dhe 20 e njëshin, pra situatat cilat nuk mund të imenagjohen më në shtëpi, pra me ato kujdesin parësorën në familje, atërë është momenti që duhet të paracitemi të mjeku. Të këtë cili mjeku? Po, pjetja është shumë e drejt, sepse në Shqipëri vazhdojnë të jetë fenomeni i orientimit gabim, që vjen nga vetë familjarët që kanë fmi, si do mos po flasim për prindri që kanë fmi të vejgjën, të cilët vazhdojnë dhe sotë e kësaj dite që me njëherë të alarmuar nga temperatura e larë që ka fmia, shkojnë shumica në spital. Gjenda, të dërpres për pak, sepse kemi një telefonat në studio, një në shikuas, ka një pyetje për të drejtuar juve. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Falemderje që po telefononi në reze djeli. Cili është shqecimi juve? Falemderje që juve. Atëherra, doktore Shano, që farë momenti kur neve në kap dhironza duhet të shkojnë të knjeku? Sa po e thoshe. Cili është momenti i durë? Falem derit për pëtjen. Sa për shpjeguan? Në fakt, sa për shpjeguan, pra dhe njëherë, momenti në cilën ne duhet të parëqitemi të këmjeku, janë dy. Në qoftë se pacienti parëqit disa simptomatologi shtes nga simptoma tipike virozës, pra filon temperatura rritet shumë, ka blokim të frimarjes, ka kol, ka dhimbje therse, pra në kokë, sepse mund të kemi dhe komplikacionet, se që janë meningitet apo encefalitet, rëndim të veshit dhe në dhimbjet forta, blokim të fytit me bajamit të qelbëzuara, këto janë momente shumë të rëndësishme që në me njerë duhet të kërkojmë ndimën mjekësore. Nuk duhet në glizhuar. Tashma, problemi në lidhje me paracitje në pacientit e këmjeku, është vazhdojnë tjetë kjo amulli, ku pacientët paracitje në spitale, duke anashkalua shërbim përstor, ne kemi trajtuar dhe herë të tjera, si mjek e kemi shumë problem të fakt, 
pasi duke vajtu në për spitale, për shkak të një viroze, pacienti ekspozohet ndaj infekcionu të tjera spitalore, që janë në qarkullim, sepse dihet që në vënde të këtila ajri është më ingopur me bakterje dhe me viruse, për shkak të smurve që rinë ato zonë, dhe në këtë mënyrë fillon një kalvar i cili nuk dihet se ku do mbaroj. I bashkan gjitën do shtë atë këto infekcionet spitalore, përveç atyre që mund të kemi vetë pra të gripit. Të gripit dhe në këtë mënyrë pas taj situata humbeta të originalitetin e saj filestar, pra si një viroz e cila tjeshtë duesh e menagjuar pra në ato mënyrën e vetë për viruset dhe fillojnë komplikacionet. Kime dhe një telefonuas tjetër në studio, doktor Esh. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Falem derit zëtëri që po telefononi në reze djeli, cila është pyetja juaj për mjeken? Pyetja e një për mjeken e shtu në vujnë nga së të matu dhe kam shumë nga të tim të jemë dhe azë e lamje, që mund për dhe orë i rrugën? Probleme nga së të matu dhe ka shumë lëngje, thotë. Dhe të vjela? Dhe të... Okej. Po. Dhe për më jetin kam nga të tim të jela, falem derit. Falem derit. Edhe pëse jemi pak jashtë profilit, të mundohem i të ndimojmë zëtërin. Atere, unë do t'jap një sjarim, po të jemi majsh informacion sa mund të sa më dha zëtëria. Problemet e stomakut janë probleme që në moshat madhore nuk duhet të neglizohen, se me sa kuptova zëtëria është moshë e madhe, nuk duhet të neglizohen, sepse ndo njëherë pëshejnë patologi të rezikshme. Pra ndaj, konsulta me një mjek gastrohepatolog. Gastrohepatolog. Gastrohepatolog, gastrohepatolog, pra mjek të stomakut, i cili besoj do të rekomandoj me njëherë për kryerje në fibro gastroskopis, për të par, për të pak të më për të përjashtuar problemet e frikshme, të cilat lidhen me të regullimit të stomakut, në moshë madhore. Pra, kjo është një egzaminim? Pra, është një egzaminim, por kontakti me mjeku nga strohepatolog. Sëpse nuk një afton, po themi, marja vetë me qëtësuzve, të cilat mund të jullin aciditetin e momentit edhe ta qëtësojnë, por duen partë sa gjyra më tej që fshihen. Pa, ndërko, gjenda kisha një kuriozitet tjetër, juve jeni specialiste për laboratori, dhe duja të dhja pak përsa i përket analizave dhe mënyrës se si hynë egzaminimi laboratori në virusin e gripit. Atere, për viruset e gripit, së fundëmi, kanë dalë të eset në shpejta, të cilat kanë bërë të mundur të identifikohet nëse pacienti është i preku nga virusi influencës. Por, si që thamë dhe në filim, ajo qarë ne kemi problem si mjeke dhe aji që është i smur me virus, është a ka komplikacione nga virusi, sepse virusi futet në organizëm, ullë imunitetin dhe fillojnë të regullimet që lidhen pasaj me vatrat ku ka ullur imunitetin. Vare dhe se që gjenë që situatë gjenë në organizëm. Pas tjetër, shumë e drejtë, Nida, dhe më thëmë dërgjurja shumë e drejtë. Në fakt, kjo është një tjetër nga probleme, një nga plagët e mëdhaja, të pak të më të majsh sa ka mu në eksperiencë, që pacientët në përgjësi për shkak të mungesës informacionit në lidhje me teste që duhet të bëjnë regullisht, shpesher virozat i gjenë në situatat pra përgatitura, për shumë mua në praktikën time një në tre fëmi më dalin anemik. Mirë po një fëmi anemik është i predispozuar të smurët i pari, edhe t'i zjasi njëroza, më gjatë dhe t'i lëri dhe komplikacione. Po, apo me shregullimet me teset e tjera, për shumë me vatra infekcioni që mund t'i kenë në fyta apo në urin, dhe kjo gjë bënë që dhe komplikacione t'i e në më të mundura të kjo kategori. Por, teset laboratorike duhet të jenë të rekomanduara nga mjeku i cili e viziton pacientin në momentin e vizitës, janë teste të cilat ndajnë nëse kemi një komplikacion nga viroza. Pra, që ne i quajmë në gjuën tonë teset inflamatore ose teset mikrobiologike, ku ne marim materiale, aty ku përshëmë ka bajame të qelë vëzuara, marim tampon, qëpse ka temperaturët larë, ne marim dhe një kampion urine që bëjmë urokulturën. Bëjmë teset inflamatore gjakut për të parë përshëmë një proteinë cërë aktive sa e lartë është, që është në mënyrë tipike e rritur në viroza dhe në mënyrë tipike e rritur në forme bakteriale, apo në teleukin e gjash, apo dhe grafit, në më tënë që janë shumë të rëndësishme për të ndarë nëse ka filluar një pneumoni që është komplikacioni par dhe i madhori të këtë virozat. 
Ndali me pak dhe të vaksinimi, sepse besoj do t'jemi në momentin e përshtatëshëm për bërë vaksinimin, apo do t'a kishim bërë më për para. Qëfar është vaksina e gripit, nga kush rekomendohet, kur duhet bërë, si duhet bërë? E kuptar. Atere, vaksinat janë vaksinat me përbërës antigenik të viruseve të influencës, janë tre valente, katër valente, janë vaksinat cilat fillojnë të bëhen para se shpërthej epidemia, por ama është mundu që të bëhen edhe gjatë epidemis, por optimale është që të bëhen para se të filloj viroza. Se në fund fund efekti vaksinës është profilaksia, pra dhe plus kësaj është dhe një risk tjetër, sepse ne mund të jemi, si që thash, të infektuar nga virusi, jemi në atë fazën e heshtur, dhe ndërko bëjmë dhe një vaksin, dhe ne nuk e dim se si do të aprezi organizmi të imunitetin në të moment. Cilat grup mosha rekomendohet si të bëjë vaksinohet? Janë grupet e, janë të gjithë. Duhet të bëjnë të gjithë. Duhet të bëjnë të gjithë, por si do mos, grupet e riskut. Rekomendohet për bebe në bi 6 muesh, janë të më thënë mund të bëjnë vaksina në bi 6 muesh, kategoria 6 muaj dhe në 5 vjeç, pa tjetër që duhet të bëjnë vaksinën, janë gratë qëta dzana, janë gratë që sërnojnë të bëjnë një fmi, janë në planifikim, për të bëjnë një fmi, ose në muajt e partë të shta dzanis, dhe të sëmurët që kanë dhe së mundit tjera shëqëruese, që të është asma, që të është diabeti, të sëmurët që kanë imunitet ullur nga së mundit tjera kronike, dhe të gjithë të moshuarit në bi moshën 65 vjec. Kemi dhe një tjetër telefona, doktor Eshë. Alo, përshëndetje? Alo? Alo, përshëndetje? Alo, përshëndetje? Mirë se vini në rezedili, cila është pëtja ju e zonjë? Do më fanë një po. Alo? Alo? Mund të abon i pyetjen tuaj të shfaq një shqecimi që keni. Alo? Ok. Ju më në që e mora të në të gjithurë dhe dhe të kontaktoja me. Alo? Po, po, ju dëgjojmë, mund të abon i pyetjen. Ju dëgjojmë. Po, të rejqëm? Po? Dhe 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 si më gjithë zëri. Dëgjojnë i shumë mirë. Dëgjojnë i shumë mirë. Nite, po që duhet ju bëjnë një pyetjen e kenë në drejtin të asaj të stomatës. Se kam vajtë Në fakt, doktor Eshë është mjeke specialiste për laboratorin, për me gjitha të mund të abëni të pëtjen, për testet e stomakut. Të farë shqecimi keni? Në regu, nuk e di, unë së për e hapa dhe e më ati dhe... Mund të abëni pëtjen, mund të abëni pëtjen, do t'ju ndimar. Që kam pa e të nëndë gjithë? Po? Dhe... Dhe ajo në një kome që nuk hau shimin, dhe e kitë e kur hapa sa e vjeu. Sa ko ka që i ndodhë kjo gjë? Sa ko ka që i ndodhë kjo gjë? Po të i se ka, gati nja dhe vjetë po njëra. A, i është bërë kronike. Falem derit për pyetjen. Atere, me sa shikoj, duhet të vinjë mjekë. Gjështë të padolopë, do të kemi, por gjithës si duke që nëse... Si mjekë i laboratori, laboratori ofron testin e helikobakterit, i cili është i mundusuar në dy forma, ose në përmjet gjakut, ose në përmjet feqes. Helikobakteri akuzohet si një nga shkaktarët të smundjeve të ulqërës dhe të gastriteve, Mënyra se si ma shpjegoj zonja, që ajo pacientja e këthen ushimin brapa, mund të ketë një ngushtim, i cili duhet i vjetë emër, prap në përmjet tubit të stomakot. Po, për gjithës të si është këllu egzaminimi që duhet të kryer pa tjetër. Ndo me thënë, ajo që e pacientët, se kjo është një, në fakt, këto telefonata, në fakt të regojnë, Mënyrën se si e shikojnë populata, situatën shëndetsore të vetës edhe të familjarve. Ako ma vazhdojnë, duke e që brezineri, ako ma vazhdojnë moshat e mdhaja të bëjnë pyetje për të cilave kërkojnë për gjigje, ti eshtë pa kërkuar fakte. Pra nuk mundet që një mjek të japi një sjarim apo një zhidhje situatës e një pacienti i cili rrim krevat dhe nuk shkon të e mjeku. Pra nuk duhet të mjaftohen me një pyetje, por duhet të bëhen barë të shkojnë të e mjeku, të e që ndorë nga këto po themi gjeja gjëzat, që kam një këtu edhe ma gjej, sepse nuk jemi në fazën e kujtseve, të duhet të ndërhyet me njëherë për të përëndaluar në një situatë. Prejsim dhe një telefonat të fundit, para se të kalëm të mesajët të fundit të stinës. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Përshëndetje, zonjë. 
Alo, për shumbetje. Falem deri që po telefononin rezidiel. Cila është pyetja joj? Ju dëgjojmë, ju dëgjojmë. Mund ta bëni pyetjen? Mund ta bëni pyetjen për doktoreshën, për shëndetje. Alo. Alo, ju dëgjojmë. Duhet të mos ta shikoni vetën në televizor, duhet na dëgjoni nga telefoni. Alo. Alo. Zoj mund ta bëni pyetjen. Desa të pyes doktoreshën, sa të sa të jam të analizat. A janë të vërteta që të gjitha futën në laborator, a këtë futët më i herë, më i përgjigje, më i në të qënë i lepë, më i gjithë shka që s'mu më të fatë të kalu në laborator analiza e personit. Nuk e kuptuam pyetjen. Keni pyetje përsa i përket sa këtë si se rezultatit të analizës, të analizave? Nuk e kuptuam pyetjen e zonjës. Me sa duke në kosharua si që duhet, është të larguar telefonata, na vjen keq, shpesher dhe për vërtetësi në rezultatit ose të lojeve të egzaminimeve, ne kemi prekur dhe kjo është një problem që jo gjdo laborator mund të marë përsi për gjithë shka dhe ka kushtet e dura dhe reagentet e dura. Dhe jo të gjithë mund të hapi laborator. Po, ka standarte që duhet. Ka standarte. Atër e mund të përcidhëm disa mesajë dhe dinta përsa e përket të problemeve stinore dhe të gripit, sepse jemi në limitin e kohës? Atere, autoritetet shëndëtësore duhet të fillojnë sensibilizimin e populatës për bërin e vaksinas. Dhe besoj se Institut i Shëndet Publik ka një program vjeshtor që unë nuk marë përsi për ta diskutoj, nuk jam... Por që të dhëllëtëm një sensibilizimit. Por ama gjdo mjek e ka për detyrë, qëfar doloj, gjdo person i personeli shëndëtësorë, e ka për detyrë të sensibilizoj populatën për bërin e vaksinas. Dhe vetë personeli duhet vaksinohet, madje, i pari, sepse është në kontakt me të smurët. E dyta, duhet kemi kujdes kur paracitemi të ekmjeku, duhet të paracitemi në nivel në shërbimit parësor, të ekmjeku i familjes, jo në për spitale, sepse rezikojnë për infekcione sekundare. Dhe e dyta, dhe kur marim mjekime, dhe kur marim mjekime, sepse ka dhe mjek që i bjen shkurt momenteve, dhe kur marim mjekime, njerëzit, pacientët, duhet të ndërgjësohen dhe vetë, që para se të fillon një mjekim, duhet të kërkojnë të bënë një test laboratorik, pra ato tese që ne thamë të inflamacionit mikrobiologike, të cila duhet të konfirmojnë ato terapim, dhe jo thjesht me hamencime që mere këto se ke bajame të infektuar, si shna ndodhin që pin nga 2-3 herë antibiotik, dhe vazhdojnë tjenë me tonsilite, me të njëtën situatë. Doktor Eshgenta, unë falenderoj, sigurisht që mund ketë përsëri këshila për të dhëmë, po ne do të kemi pra besidat të tjera së bashku, knajsi që ishim bashku, dhe që kontaktuam edhe me teleshikuasit i nga bëmë pyetit e tyre. Punë të marë. Falim derit edhe ju.